はあいやー効果は絶大でしたねうん効果は絶大でした素晴らしかったですこれ次ちょっとこれ今何のやつやってるかっていうとまあ星座ですねあこれね「切れると怖いランキング穏やかそうで実は一番怖いのは」っていうまあ私めっちゃ優しいんでねうんまあ本当に優しい人って自分のこと優しいって言わないんですけどねうんまあでもなんかおだ穏やかそうではありそうだけどなあ第3位でございます<笑>怒りを限界まで溜め込んで爆発する爆発しちゃうのか真面目で正義感の強い乙女座はおここ大事ですよはい真面目で正義感が強いですか真面目なんですそうなんですよ皆さん知ってましたかこう真面目に見えないもう本当に自由に楽しんでるどこが真面目なんだみたいなねっこうもう自由な発言をしたりとかこう楽そうじゃんやっぱり私を見てるとねでも真面目なんですよ意外とこれも真面目だからこうなってるのかもしれない真面目なんですよそう真面目でも正義感が強い自分のことヒーローだと思っちゃってるからね私ヒーローやもんうん真面目でヒーロー気質なんです真面目で正義感の強い乙女座ですねはいあらご争い事が嫌いなためそうですねもう争うのほんと嫌いですねもうそれはねファンの人がすごいねいや一番分かってるんじゃないかなってもう争うこと嫌いですねうん苦手です自分が我慢をすればいいと思っていますそうですね嫌、うん、ですから人の不幸の上に結局立たなきゃいけないのにちょっとねそうですね争い事は嫌いです勝っても負けても嫌いですだからしないいっていうね、うん、そのため怒りや不満を限界まで溜め込み最終的には爆発しますなるほどあこういうね争い事が嫌いっていうのはあれだね喧嘩とかだ,だね多分喧嘩とか言い合いとかだね、うん、そういうアイドルとしての争い事が嫌いというよりはそうなの喧嘩とかも嫌いです喧嘩とか言い合いとか嫌いそうだから自分がだから文句とかも言えない自分が我慢すればあの被害はなくなるしこう解決する一番面倒くさくない手っ取り早い面倒くさいことが一番嫌いですから、はい、そのため怒りや不満は限界まで溜め込み最終的には爆発しますあんま爆発はしないかなたまったものが爆発して切れると言っても直接本人に言うのでは,ではなく仲間に愚痴を言って気持ちをすっきりさせますつまり陰口を言うのね<笑>最低じゃんささっきあんなにさいや私悪口は本当愚痴はいいけど悪口は嫌いとかって言ってたのにさ陰口言ってるらしいよ最悪じゃん直接本人にしかも言うんじゃなくて仲間に愚痴って最悪だねでもねあのー、私それだったら本人に言った方がよくないっていうタイプの人間なんで。本当に切れそうになる時は本人に言いますまあそんな出来事ないけどね今までうん長間に愚痴を言うことはないです陰口も絶対ないですなぜなら仲間がいないからですつまりそういうことうん仲間に愚痴を言って気持ちをすっきりさせますだもんね仲間がいないからそうなんです一人プレイだから私人生ソロプレイだからまあ、家族はいるけどねそうなんですよ愚痴を言う人がいないんですようんそういうことつまりはそういうことですいや仲間はいますよ仲間っていうのは仕事的な仲間はもちろんいます仕事的な仲間っていうとなんかあれだな語弊があるけどこう今の環境に仲間はいますただ愚痴を言いい合う仲間は作ってないんですなんかさこれ私のあれなんだけど
悪口とか愚痴とかを言って仲良くなる友達ってあんま好きじゃなくてそれ友達って思ってないんだけどなんか仲良くなるきっかけを大事にしてて仲良くなるきっかけが悪口やったらもうそれまでの仲じゃんしかもなんか多分悪口でつながってるからずっと悪口でつながるのよだからそういうことは仲良くなんないうん多分悪口が切れたらそのことも切れる気がしててか悪口うんもう一生言わなきゃいけない関係になっちゃうじゃん口の吐き場みたいなでなんか自分の周りが自分みたいな等身自分の等身か自分みたいな言うじゃんなんかよく分かんないけどってなった時にさじゃあ一番仲いい子が悪口でつながってますよみたいになったらさ自分も周りにはそう見えてるわけじゃん悪口よく言うよねみたいな子に見えてることだから鏡だから自分の周りにいる人は自分の鏡って思ったらさ嫌じゃんだからそういった子たちと距離を置いてき置いきたい置いておくよねって感じかなうん、そうそうそうそうっていうのをすごくなんか学生の時とかに学んだ私学生の時本当にこうそのあの弱かった時期あったのよめちゃくちゃもう今みたいな考えじゃなくて本当になんかちょっと大変な時あってそうだからもうそういう時にあもうなんか学んだねいろいろとうんそうだから私はそういう子を近くに。置いたりとかはしないし、私も近寄らないし、うん、かな。まあ今の環境はさ、そういうことを言う子たちが本当にいないし、みんな仕事でやってるし、本当になんか本当に仲間だから、なんていうんだろう、仕事上の仲間だけど、なんかなんていうの、その中の本当の仲間みたいな、なんなんか,なんか難しいな。でも友達じゃない、友達じゃないけど仲間みたいな。でも仕事だけど仲間みたいな。仕事じゃない仕事だけど仕事じゃない仲間でも友達だけど友達じゃない仲間みたいな,なんか仲間みたいな本当に感じだからさ今の環境はアイドルってそういいなって思うすごくなんかそういうのがないからそうそうそうそうやっぱさわ小学校中学校とかの子たちってさ大変だと思うよなんか例えば悪口でしかつながれない子とかさいると思うよ話が悪口に言っちゃうこと悪口ってさやっぱあれなんだよ安心させるんでしょうね、うん、難しい陰で悪口を言っているのに本人の前では平然を装っている姿が乙女座が切れると怖いと思われる理由でしょうって、まあ、確かにた例えば自分が怒ったとしてもこうなんだろうそ,その私を怒らせた本人の前ではもういつも通りの古畑なおいあれかなもう怒ることないですねめんどくさいからめんどくさいって何回言ったんやろほんとよくないね、自分のこと冷たいと思ってんだけど私冷たいかな冷たい星座ランキングツンデレ星座ランキングあ冷たいっていうのもツンデレに言い換えけたらだいぶ柔らかくなるなね冷たい冷たいがツンデレなだけで物は言いようやねね思いませんかスタジオはですね8位です8位か意外と低いクールだけどロマンティストあー分かっちゃうよく言われるうんなおちゃんってクールに見えるけど本当はロマンティストだねってすごい言われるキャッチフレーズにしようかと思うぐらいロマンティストだよねって言われるロマンティストなんですよ私そうなんですよ皆さん覚えてください
はいえー、客観的に冷静に物事を見ている乙女座れ恋愛は慎重に時間をかけて進んでいくタイプ、うん、クールに見えますがロマンティックな恋愛を好む傾向がありますよマジかロマンティックってどうやら夜景とかそういうことロマンティックな恋愛って何なんか青春的な駆け引きみたいなロマンティックあまあまってことか非現実的な世界を求めているようでとても現実的なところもありますよそのギャップがツンデレに見えるのかもしれませんねあこれ恋愛の話かうんだそうですでも恋愛に関してはわからんサイコパス星座だってサイコパスサイコパス乙女座はですねこだわりを持つ変質的サイコパス控えめで静かな乙女座ですかそうなんですよ皆さん知ってました控えめ女性なんですよ私控えめすぎても可憐なねもうすっごいちっちゃいねもう花のように可憐な控えめな乙女座なんですね大事ですね、うん、控えめで静かな乙女座ですかそう静かなんですよ全然静かなんですよ今日もねもう全然ねこう静かでねみんなのことをねちょっとなんか退屈にさせちゃってるかもしれないなって思ううん<笑>まあまあその手で聞いてくださいああれあれあれれあれまあこれサイコパスシーンなんですけど私が別にサイコパスなわけじゃないから。乙女座の中でサイコパスな人はこういう人だよみたいな私は違いますけどねうんまあ控えめで静かな乙女座ですが意外なところでイラッとします堪忍袋の尾が切れると相手の欠点を細かくあげつらうでしょう<笑>そうなの健康や衛生面を異常に気にし始めたらサイコパス指数がアップしている証拠ですこれはねそんなかな結構だらしなかったりしません気持ちが内側に向こう<笑>気持ちが内側に向かうこの夏は自問自答の世界に入り込む危険性があります悪いのはあの人という繰り返しの呪文をと唱え本格的なサイコパス活動を始めることも怖いですね<笑>もうどんどんさあれが出てくるね関連ワードみたいな<笑>結構こんなこんな感じなのかなこんな感じですかねメンヘラが多い星座これ2016年だから2021年隠れメンヘラな星座ランキングみんなランキングもあるんやねあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれロッキーセブンまあ下から数えた方が早いか人からの評価を気にするところがある乙女座は隠れメンヘラな星座ではなく分かりやすいメンヘラです<笑>おお<ー笑>髪の毛を切ったりメイクを変えてみた時など気づいてほしいアピールポイントを無視されてしまうと気を引くためにわざと自虐的なことを言ったりしますそうなの自虐的なことを言うの自虐的なことを言うの気づいてって言うよね
見てみたいなそれでも相手が気づかない時はさらに自虐的になって誰かが心配して声かけてくれるのを待っていますよあどういうこと例えば髪の毛を切りましたでも気づいてくれないもっと切っちゃうとかそういうこと<笑>いやいやいやそんな周りくどいことしないですよもう切ったら私見て切ったって言うし見て染めたってもショールームでも何回でも言ってるからね分かると思うけど言うし見て見てみたいな何でも見て見て気づいて気づいて自分から全然言いますねあそうなのえちょこれ周りくどいですよ私これが彼女だったらちょっと自分が男でこれが彼女だったらつらいかもしれないですなんか女の、まあ、女の子だからっていうのは分かんないけどなんか男の子もあるか分かんないけどこのさ女の子って察する能力ってめちゃくちゃ高いじゃんでも男の人ってその察する能力っていうのはやっぱり女の人よりも少ないんだってでもそれはあのもうそういう生物だから女の人ってなんか昔から女の人はなんかいろいろ察して行動してきたみたいななんかよくわかんないけどなんか多分で出てくると思うけどそういうネットとかでだからそういう能力が今でも高いですよみたいなだからなんか女の子の世界にとったらもう察するのが当たり前みたいなだからちょっと機嫌が悪いのも察せれるしだから女の子からとったらそれが慣れてるからなんで察してくれないのだけど男の人からしたらえそれは言ってよってなるじゃんでも私もそっち派でこう察す例えばだけど私は察することができるしこう機嫌が悪いとかも察せれるけど言ってくれた方が楽だよねみたいな話も。進まんみたいな<笑>早くないみたいな思っちゃうけどねそうはいかないのが人間と回りくどいのが、ね、苦手ですねでなんて言うんだろうその髪を切ったのを察するのとか全然なんい,い,いいし機嫌悪いなとかも全然察せれるけど例えばなんかそのなんでこう気づいてくれないのとかってさなる男女のな喧嘩とかさ大変そうだよねなんかああいうのってね男の人の気持ちすごいわかるよ言ってくれればいいじゃん確かに言ったら話も進むし女の子もイライラする感情を持たなくてよかった女の子が次に言ってしまえばねでもどうしてもさしてほしいらしい難しいよな人間ってでもなんか違うからこそ寄り添い合おうみたいなねお互いをね思い合おうみたいな道徳やなは割とね人の変化気づくの好きです人の変化に逆に一番に気づけなかった時に「ああ負けた!」ってなる「私の方が先に絶対気づいてたのに先越された」みたいな「いや言うタイミングがあったら私の方が先やった」みたいなとか絶対めっちゃあるねやっぱさ人との会話をさこう例えば人と会話の始まりが本当に分かんなくてあの最初に人のことめっちゃ観察するようになったの人のことめっちゃ観察したらあこの人髪染めたなとか切ったなとか匂い変えたなとか洗剤変えたなとかめっちゃ分かるようになってくるのなんか今日機嫌いいなとか悪いなとかこういう声質で今日喋ってるからちょっとわがままタイムなのかなとかでもそれってね本当に人と会話することが苦手だったから、まあ、髪切ったとか気づいたらさそれがネタになるじゃんあ髪切ったかわいいねみたいなだからそうやって人のこと観察してたら気づくようになった多分こんな感じだから気づけなかった時は逆に悔しいマジかね、私はまだまだ修行が足りんなーみたいななるしなんかメンバーに聞いた時に「え前髪切ったでしょ?」はい切りました
でも後ろ髪は切ってないでしょあ切ってないですそれ何番目に気づいた私って一番目ですって言われた時がもう一番目にしよっしゃ一番目だみたいな<笑>みたいな感じがねすごいでも全然外れる時もあるその時はごまかす<笑>まあなんか綺麗になったと思ってさやなんだろう今日バランスいいんかな結構そういうの好きだねっつってごまかします<笑>外れる時もありますで,でも綺麗になったことに変わりはないかね綺麗だと思ったから言うんですよ当てずっぽじゃない綺麗になったなと思ったから、うん、で全員が気づける全員気づけるわけじゃないけどねでもこの間嬉しかったのはユキが髪めっちゃ綺麗になったなと思ったので髪綺麗なでも長さ変わってないなって思ったから髪切ったとかじゃなくて美容院行ったって聞いたのそしたら「あ美容院行きました」って言って「でも切ってはないですよね」来たーと思ってそうなんだよ切ってはないけど美容院に行ったんだよだから美容院に行ったっていう聞き方してやっぱ正解だったと思ってでもすごい綺麗になったと思ってみたいなこと言ったけどそうなの髪切ったって聞くか美容院行ったってやっぱ自分の中で「あだった」と思ってユキにとったら別にどうでもいいことない<笑>、うん、なんか喜んでるわみたいな感じだと思うんだけどもう自分の中ではねちょ嬉しかったですねそこのハードル超えれたんだっていう切ったか美容院ってでもすごいよね美容院切りに行くんじゃなくてさ整えに行ったのかなあれでも綺麗になってたからさトリートメントとかなのかなちょっと詳しくは聞いてないんだけどさだとしたらめっちゃすごいねでも本当に髪がすごいツヤツヤでさめっちゃ綺麗だったからさでもさすがにねちょっと全然外れる時もあるマジで外れる時ある若い子とか外れちゃいがち<笑>あんまりこう一緒に過ごせてないとかなんかでもファンの子とかでも「髪切ったでしょ」って「いや全然切ってないよ」みたいな言うんよ「えみたいな切ったように見えたけどな何だろうじゃあ今日顔面可愛いのか」みたいな「今日今日っていうかなんか今日可愛い感じするね」みたいな「なんかいいね」みたいな感じ言ったら後の投稿で「そういえば前髪だけ切ってた」みたいな「奈緒ちゃんすごい」みたいな「かな?」みたいな。でもそういう時ちょっと自信なくすからさあ間違えちゃったみたいなしかもファンの人の間違えるなんてもう覚えてないって思われたらどうしようとかって思ってさちょっとなえるからそういう時は言ってね後日談でやっぱあの時会ってたよっつってもうそれだけで一気にパナーみたいな君のこと一番分かってんの私だからとかって言い出すから<笑>私が一番見てっからね彼氏とかいるか知んないけどさみたいな彼氏より気づいてるから一番見てっから私がっつって多分調子乗り始める<笑>単純うんそうなんですよ感じで言ってます。やっぱね。あ、あか。手にリップがついている。ズボンについてしまう。え、でも気づ、気づけなかった時っていうか。確かじゃない時に言う時とかも、なんか言え、言えない時、いや、でも違うかみたいな。これ伸びただけかみたいなという時もあるから全然
もう外れる時もあるめちゃくちゃ外れるそういう時はもうねごめんっつって間違えたってなりますねいやでもねちょっと変わってるのは確かなんだよな乙女座の性格をご紹介まだ続いて何回っつって真面目で几帳面星座占いでは乙女座は基本的に真面目でしっかり者の几帳面な性格と言われていますこれもうさメンバーが聞いたらおったまげだよねどこがみたいなあでもさカノも確か乙女座なんだけどカノだと思ったらあ確かにってならん真面目でしっかり者の几帳面な性格って聞いたらカノでさ想像したらさあ確かにってなるやろ私で聞いたらんってなるけどカノで聞いたらあじゃあ乙女座だったら確かにそんな感じなんやってならんあと乙女座誰がいたか忘れちゃったけどわかんない9月誰だっけ思いませんか人が違うだけでこうもこうも納得するかしないかが分かれるなんてでしょ私いいこと言ったわ今悔しいけど<笑>めちゃくちゃ悔しいけどさいいこと言ったなうんなんですよまた勉強熱心で計画通りに物事が進んでいくことを好むという特徴もなるほどね確かにめちゃくちゃ勉強熱心ですよ。うん、めちゃくちゃ勉強熱心も。も毎日の睡眠時間ね、1.5 時間ぐらいだからね、勉強しかしない。うん、計画通り物事が進んでいくことを好む。もう計算ですね。今のこの姿だったりとか、こうみんなに、あのー、あの、なんですか、こう女の子をちょっとなんか、いや、彼氏より見てるからみ,みたいなね、こと言ったのも計画ですよ。そうこうやって言えば女の子はまあ私のことをね好きになって気になってくれるだろうっていう計算ですよ計算計算もすべては計算計算すごいねなおちゃん<笑>これってプラスになんないかちょっとなんかべん<笑>なんかちょっとなんか計画通り物事が進んでいくことを好むってなんか,かっこいいなと思って便乗して行ったんだけど計画ですよ全てこれは私の手のひらの上ですよ皆さんみたいな感じでかっけえなと思ってちょっと乗ってみたけど今ので多分女の子のファン減ったねこれねうんこいつ計算なんだっつってなんか嫌だな気に食わねえっつってうん8人は減ったなもともと女の子のなあの数が少ないからな8人って結構でかいからうん悲しいですよはいまあ、そんなこともありつつ自分や相手に厳しく少し神経質な一面もあり神経質ってさっきも出てきたね乙女座神経質って言われやすいんかな几帳面で細かいことに気がつきます几帳面もね細かいとこあったねそのため頼りにされることも多くああこれブブブブブブブブ頼りにされたことなんて一度もない多分本当この地球上で一番頼りにされてないうん頼りにされることも頼りにされることもまあおお多くはないですはい上司など年上の方から好かれやすい傾向にあこれさでもラジオの占いの時も言われたよね年上の人に好かれやすいみたいなあんまそんな気ないけどねまずこのしょだってこの職してて年上も結構まあいたじゃん全然全然ですよめっちゃ可愛いねみたいな全然ない全然全然年上の方からなんかそんなないでないでないでないでないでないないないない怒られた記憶しかないうんないです年上もっと年上かなじゃあもっと年上好か,れやす好かれてんなと思ったことないな、まあ、まずお仕事そんなにねしないもんね年上の方とかとねうんこれは嘘です日常生活の相手はきれい好きで細かなほこりや汚れも残さずお掃除しますこれは嘘めちゃくちゃ嘘<笑>嘘です先生こちらはちょっとね私のマットをめっちゃ
じゃえっちゃちゃそうなんですよ綺麗好きなんですよめちゃくちゃ綺麗好き超綺麗好きだからほこりとか許せない本当にもう髪の毛とかも許せないねもう髪の毛が落ちてようもんなら本当にもうつまんでもうこうやってこうつまむんじゃないですか私はもうこうつまみますからね皆さん見てくださいこうじゃないですこうつまんで捨てますからもうそんぐらいねこう綺麗にするためにねこだわりがあるんですよめちゃくちゃここだとね指が短いんで一番長いここの中指を使ってこうつまんでこれが一番綺麗な掃除の仕方ですからね皆さん覚えてくださいねうんそうなんですよほこりとかも無理ですね皮脂汚れテレビの指紋全部部屋を綺麗に拭いてから寝るのがベストですね日課です知ってました髪の毛をピンクとか明るくしてるのも掃除のためなんですよ黒だと結構ねあのわかんないですよマットとか引いてると私マットちょっと紺色なんで結構黒とかと馴染んじゃうんですけどこういう明るい色やってるともう一本髪の毛一本落ちてもすぐわかるんでねそのためですよ皆さんそうですよねこすりにこすりましたよ<笑>長いなっつって「奈々ちゃんの綺麗好きアピール長いな」って思われた方がねたくさんいると思うんですけどもいっぱいこすらさせていただきましたうん、はいそして特徴としては知性に優れているこれは嘘だな乙女座は好奇心旺盛な性格で探求心を持って取り組みますあ確かに好奇心旺盛ではある探求心もありますねそのため星座占いによると乙女座の傾向としては資格を取るのが好きなことも挙げられますよ資格はできれば取らない人生は読みたいっていうのはあれ勉強かな資格イコール勉強っていうイメージがあってその勉強っていうのがもうちょっとなみたいな,なんか資格を取るほど何か熱中できるようなことに出会えたらまあまあまあまあ全然多分めっちゃやると思うんだけどでもあんとこないかな勉強することが苦でない人が多いためなるほどまあ人が多いためってまあね多いためなんで。男性女性ともに仕事に困らないとも言われていてリストラ会社の、えー、倒産を恐れる心配がないと言われるほどですめっちゃいいよパートナーが乙女座で忙しく頑張っている場合は息抜きしてねと声をかけるのもいいですねだってらしいですよ皆さんもし乙女座のパートナーさんがいらっしゃいましたら息抜きしてねっていうのがいいらしいですうん頑張ってるらしいよう、まあ、一つのことにこう熱中して一つの、まあ、探求心がありますよってことなんでねなるほど気遣いができる周囲の変化に敏感で気遣いを率先して行える心優しい心優しい心優しい心優しい心優しい性格でして、えー、星座占いによるとサポートする能力で乙女座の右に出る人はいないと思うマジかサポートに全振りしちゃったんだ私なるほどだから他のことはできないよね乙女座は他の星座が真似できないほど細かな観察力があるので時には目をつぶることも必要かもしれませんあだって他の星座が真似できないほど細かな観察力がなるほどねで自分はこう人と喋るのが苦手だから人を観察するようになったみたいなきれい事を言ってたけど違うぞとそれは乙女座の特徴やぞとお前らは他の星座よりもそこが優れてんだよみたいなことですねいや私意気揚々と「いや頑張って努力してこの能力あのこの能力手に入れた」みたいな感じの雰囲気でちょ喋ってたかもしれないけど違った乙女座だったからですこれは乙女座の皆さん誰でもできますよかったってことは逆に言えば乙女座の男性とかとね付き合えばこう髪色変えたねとかも気づいてくれるかもしれないもしかしたらいないこのこの配信で。乙女座の男性よく気づけますとかさ他の男性よりも確かによく気づくよみたいなないっすかこれあったらさもしかしたら性格ってこの星座とかでもちょっとなんか決まってるくるのかもしれないよねまあ大体こういうのはねお遊びで見てるんですけどねあ経験上気づいてくれませんでした気づこうと思うとできます
あなるほどのなんかこう呼び覚ますとねできるとちょっと集中したらできるないないっぽいね乙女座の男性あ乙女座の男性ここにいますって全然気づけないです<笑>あれ乙女座の特徴としてね細かな観察力あるらしいですけどねなんかないの同僚がさ落ち込んでる時にすぐ気づけるとかさすぐ手を差し伸べられるとかさ弟が乙女座だけど全然違うとマジそうなの弟なんてお姉ちゃんのことさずっと見てるからねお姉ちゃんなんか可愛くなったねみたいな待って弟からそんなこと言われたら恋しちゃうなうん気づいても言っていいのか悪いのか分からんくなってるしあーなるほどね確かになんか今あるもんねセクハラみたいないやきついよな髪の変わったね可愛いねって言ったら「ひゃセクハラ」みたいな言われたらもうねえもう怖くて言えないよなそんなこと気づかないかも全く気づけませんあマジか乙女座ですが全く気づかないあらららららら「お姉ちゃん太った?」って言われたら「あ違うのよそういうとこ気づいてほしいわけじゃないんだよな余計なお世話だよなあ弟に恋しないかごめんごめん<笑>ごめんね確かにキューマするやろでも自分の弟可愛いみたいなそんなこと言われたら「なんか姉ちゃん可愛くなった?」とかねえ言われたら可愛いとかな,なんないんですかなんないかそんな弟いないうん綺麗可愛いも言えないご時世そうなのみんなが置かれてる環境って結構厳しいんやね同僚だとえ引くってなるえそうなのマジえそうなんだへえー、かわいいってダメなの今難しいね。だってかわいいなんていくら言われても嬉しいじゃん。今同僚とかそういうこと言えないねそうなんだそんな世界線になってたんだ急に男の人から言われたらえってなるかもえそうなのあちょろいからすぐ喜んじゃうあそういうタイプの方もよかったいらっしゃるのねえー、じゃあさじゃあ今のさこの世界線がさそういうこと言えないですそれはもうセクハラに入りますみたいなってさよりさ日本人男性はさ奥手になるというかもう行っちゃいけないんだみたいななってこう進んでいかないくなるほどだって女の人はさ褒められたらさえー、そうなんだ嬉しいってなってさ自己肯定感も上がるしさワンチャン綺麗になれるかもしれないけどさ見ててくれてるんだみたいなあ違うんだへえそうなんだ、まあ、会社がさ仕事するとこだからそ明るい職場とかだったら言えるのかまあ社風によっても違うんですかねへえ難しいなんかいいこと知れたわそうなんだえじゃあ女の子からもさ男の人にさ「あ髪切ったんですか素敵ですね」とかも言わないってことそれもセクハラなのみんなに言ってるんだろうなと思っちゃうそりゃそうよもうみんなの気づいちゃうならみんなに言っちゃうわよ<笑>あ言っちゃう言っちゃうそうだってその人だけに言ったら逆にさもう好きアピールになっても言わないんだ基本的に女性からも言わない女の子はありなのよ気づいても言わない同僚は問題ないけど上司の女性はダメだねえ上司ダメなの仲の良さにもまあまあ結局そこだよねマジえー、そうなんだは
相手によるかはまあまあ結局はんじゃあ女の子からは別に言ってもまあまあまあまあって感じなんだ何が違うんやなんでも相手次第なところあるまあ関係値とかそういうことか、まあ、確かになそこ行ったらもうそう,そうだよね、まあ、言わないのが無難なんだそりゃあそりゃあもう気づくのもめんどいなってくるもう気づいたところでだってさ言えないしみたいな<笑>えそうなのじゃあめっちゃ私握手会セクハラしてんじゃんセクハラやん私がしてることごめんねみんな超セクハラしてたわ男の人にも女の子にもごめんごめんそうなんだ大変やなそっかはあじゃあ私スカイブの外部の方にもめっちゃセクハラしてたわ大人の方が髪ねスタッフさんとか髪切った時に男性とかにもさ「切ったんですねいいですね」とかって言ってもセクハラだったか難しいっすな確かにみんなが言ったらあれかなみたいなさああれで言いづらいよな確かにな言いづらそうなんかさ話題になってたもんねちょっと前ちょっと前っていうか結構何年か前にそれはセクハラかどうかみたいななんかセクハラだみたいなでも逆セクハラもあるみたいなパワハラか後輩が後輩というかその下の人が上司にパワハラみたいなあるよねなんかニュースになってたね客観的にあ乙女座に戻りますね<笑>客観的に物事を見る星座占いによると乙女座は物事に対して客観性を重視するという性格も挙げられます観察力に長けているので、えー、相手からどう思われているか自分がどう見られているかを常に考えていくことができますよそのためしらけるような発言言動は好まず TPO にあった対応を心がけていますそう人間関係においても相手の性格を分析して距離感をつかむのがうまいですが相手の気持ちを考え本音を話せないという特徴もありますよあこれはまあまあまあそうやねうんうんうんうんうんえー、客観性を重視そうやねお乙女座の性格恋愛編もありますよ恋愛編やって感情より理性を重んじる星座占いによると乙女座は感情より理性を重視して考える性格のようです理性的とは感情的にならず冷静に物事を捉えるということいいことやな客観的に客観的好きだね客観的に考え理論立てて問題を解決しようと主要サポートします<笑>えー、理論立てる彼女好き<笑>まあ感情的にこうわーわーわーって言われるよりはここがこうだからこうでこうでまあ強いて言えばここがこうでで A と, A と B との答えがあるけどあなたはどっちにいるんだえええだったらこの次回はこうしていくのがベストなんではないでしょうかみたいならしいですうん理論理論立てるらしいですねまあでも私は額がないので頭がついていかないのでまあ冷静に話すと思いますが頭いい人みたいな感じのことはできないって感じやねうんなおちゃんそうだよねって書いてあるそうなの私<笑>あでも違うことに言ってそうだよねって言ってるかもしれないねうんやっぱあれですねあのこう自分を知らない自分かもしれないですもう見てるかもしれないですね何言ってんだとりあえず先進みますね
乙女座のパートナーから気にかけてもらっていないと感じたらさりげない気遣いを振り返ってみるのも手です一見淡泊に見えたとしても実は誰よりも周囲のことを考えているとも言われていますそうなんですよいやめちゃくちゃね淡泊にねあでもこれ恋愛のことかなんか知らんけどまあ淡泊ですよ見えてたとしても実は誰よりも周囲のことを考えているとも言われてますよ、うん、そうそう考えてるよみんなそうなんですよ考えて考えて考えた上で自分はこう振る舞った方がいいなとかで今の私ができてるわけですよちょっと嘘かもしれない<笑>ちょっと適当なこと言ってますねすごくはいロマンチックなシチュエーションが好き出たクールに見えるけどロマンティックなあタワーチンありがとうございます型にあガタニーですねガタニーありがとう嬉しいです今日はおたんびおたんび風ですよろしくお願いしますガタニーありがとうねあガタニーからコメント来てますクマタワーどうクマタワーどうぞありがとうどうも受け取りましたありがとうね嬉しいでございますとっても嬉しいはい、えー、クールでロマンチックロマンティストなんです私はさっきのねそしたら今も来たよロマンチックなシチュエーションが好きらしいよロマンチックが好きなのって意外よねめちゃくちゃ星座占いによると乙女座は感情より理性を重視し出た理性理性理性とね客観的が好きらしい乙女座は乙女座は感情より理性を重視して考える性格のようです理性的とはあ,あ読んでるところがそこだったから<笑>全然違うところに出たロマンチックなシチュエーションが好きねはい星座占いでは乙女座にはロマンチストな性格の方が多いと言われてます乙女座っぽいよねロマンチストとかさ乙女な感じ乙女っていうのがなんかもうねこう似合うねこのロマンチストっていうのも乙女座に似合うねぽいぽい性格の方が多いと言われています普段は真面目で堅実硬いみたいな硬い硬い身って堅実かなえ普段は真面目で堅実な性格ですが恋愛においてはロマンチックな雰囲気になると思わず好きになってしまうこともあるようですなるほどねほうほうほうほうじゃあ私がこう恋愛する時にはこうなんかちょっとライトがこうなんだロマンチックな雰囲気になるとライトがこうなんかロマンチックな感じがいいんじゃないちょっとなんか照明がパーパーじゃなくてこれで言うあのこのあのさ豆電球みたいな豆電球ってロマンチックじゃないな豆電球はロマンチックじゃないのよ俺乙女座ちゃんは泣いちゃうのよ好きになってくれないのようんこれでこんぐらいってことこれちょっと暗すぎるな暗い,暗いし私がお,お,お化けになってこんぐらいなんじゃないこれがロマンチック<笑>部屋の照明でさ<笑>うんそうなんですよあそういうことよほらミラーボール回ってますけどこれですねあでもこれロマンチックじゃないよねミラーボールってディスコとかでしょいやロマンチックじゃないな<笑>うん、わかんないけどそういう雰囲気やると思わず好きになってしまうようです。ってことは例えばみんながこうじゃあ奈緒ちゃんに好きになってほしいなみたいなもっとなんか今の僕私よりもなんか自分たちよく見えてほしいなとかなった時はこう握手会の照明をまずロマンチックにするとこから始めるといいかもしれない<笑>そしたら私もなんかロマンチックですごく素敵ってなってるかもしれないですね。うんらしいですよ乙女座は、はい、乙女座の男性女性は落ち着いた印象を受けますがお心の中では情熱の炎を燃やしていることも気になる乙女座の異性にはロマンチックな雰囲気でアタックしてみるのもいいですねだってだそうです皆さんロマンチックなのが好きらしいのでもし自分の好きな人が乙女座だったらちょロマンチック重視で行ってみてくださいはい次献身的で一途いいねさっきも一途って言われたね星座占いによると乙女座の男性女性は献身的で一途な性格で
基本的に浮気するタイプではありません、まあ、基本的にね誰かを好きになると最初はぼんやりしていても本気で相手のことを思うようになりますえー、誰かを好きになると最初はぼんやりしていてもぼんやり本気で相手のことぼんやりってことは好きなのかな好きじゃないのかなみたいな感じかなそれを思ってるうちに本気で相手のことを思うようになるってこと嘘をつけない性格なのでたとえ分けをしてもすぐにバレてしまうという特徴もえー、乙女座の男性は困っている人を放っておけず推しに弱い性格もあるので女性がそっと手綱を握っておくのがいいかもしれませんだって女性は書いてないな乙女座の男性は困っている人を放っておけずたらしですね乙女座の男性気をつけてくださいこれ乙女座の男性を飼っている女の子飼っている女の<笑>はい飼っている女の子、えー、気をつけてください手綱は握っとけと書いてありますはいもうあなたは飼い主ですとうん男性は困っている人を放っておけないんだってだからもう職場とかにちょっとなんか背の低い自分よりも守ってあげたくなっちゃうようなフォルムの女の子が現れたとしますでその子がその会社をねまあ好きなその彼氏に「なんとか先輩これがちょっとできなくて」みたいな「でこういうことで上司に怒られて先輩どうしたらいいんですか?」みたいな頼られてもうそういうねこと言われてでそっから「先輩のこと好きになっちゃいました」みたいな「トントントン」っていうでお尻弱いですからね気をつけてもらってだからそうなった場合にもう乙女座の男性は「僕が助けなきゃ」とか「あ困ってるから」とか優しさでねあとはなんか「押しに弱い」って書いてあるんでもう言われると言われるがままい流れてっちゃうみたいな。女性がそっと立つのを握っておくのがいいかもしれませんね強気でねうんらしいですよ皆さん乙女座の男性気をつけてくださいいる乙女座の彼氏持ってるよっていうこうこんな感じする優しすなんか誰にでも優しすぎるみたいな乙女座の彼氏持ってるそんなそんな奇跡ないかここの配信で<笑>この配信ね5万人とかいたらもしかしたらね1人ぐらいあるかもしれないですけどさすがにいないね乙女座の彼氏を持っている女性は今現在。もしくは持っていた人乙女座の男性を持っていた人なんとかが乙女座誰だろう<笑>星が乙女座の人さすがにいないかまあまあ気をつけてください今後出会う彼氏とかね気をつけようってことで。いいですよ。あ、彼氏も欲しいなるのか。過去なら、乙女座彼氏いた、ええー、元彼、お結構いた、元彼。優しい人が好きと言いつつ、誰にでも優しい人は嫌という矛盾。優しい人が好きと言いつつ誰にでも優しい人はいあーねえその元彼は優しかった誰にでも、うん、みんなそのいた人会ったばかりの人にでも優しいって言われるのでなさああなたがね乙女だってことねなんかさ優しい人が好きって言いつつ誰にでも優しい人は嫌という私思うんだけど優しい人が好きなのは私も別に優しい人そんな怖い人好きなあー誰にでも優しかったんだええー、まあでもそのたまたまねそれが乙女座だったっていうだけかもしれないけどそういう傾向があるんかななんか誰にでもさ優しい人なんかアンケートの時にもこの議論になったんだけどなんかのなんか誰にでも優しい人かなんか誰にでも自分だけに優しい人かみたいになった時に
なんかさこうメンバーともなんか喋ってメンバーがちょっと誰か忘れちゃったけどなんか自分だけに優しい人がいいみたいに言ったのでも私はえ誰にでも優しい人がいいでもそしたらなんかでもそれだと他の人に優しくしてるとこも見なきゃいけないしなんかそれはなんか嫌じゃないみたいな自分だけに優しいのがいいじゃんみたいな嫉妬しちゃうじゃんみたいなこと言ってたほうそういう考えがあるのかなるほどね確かにそれは好きだからこそこう他の人にも優しくしてるのはえなんで私だけでいいじゃんみたいな彼女の私だけでいいじゃんってなっちゃうのかと思ったけど私としてはこう誰にでも優しい人の方がなんかその人の本当の優しさって感じしないなんかそんなにベタベタに優しい人じゃなくても別にいいんだけど普通に普通な人でも自分だけに優しいってさ結局自分のことを好きじゃなくなっちゃっまあそれはそれまでだけどなんか慣れちゃった時とか付き合った時になんかなんだろう周りとまたさ同じ扱いをした時にえっ、ー、何て言うんだろうなえー、自分だけに優しいってなんか一生続かない気がするなんか誰にでも平等な方が続く気がするその優しさがその人の本当の姿だとしたらそれが。でもなんか自分だけに優しかったなんか続かなさそうって思うな結局なんか偽りの姿じゃんそれはでも心からの優しさじゃない気がしてなんかその中で全員に優しい中で何か特別を自分にくれる方がいいなって思うけどなまあ知らないけどわかんにゃいけどわかんにゃいけどわかんにゃいけど乙女座は奥手な傾向があり基本的に時間をかけて相手を知ってからお付き合いする性格ですそのため付き合う前に自分と合っているか相手のことを分析することも恋愛においては付き合うことで自分のペースが乱れてると長くお付き合いできないこともありますああやだね自分のペース乱されるとか星座占いによると乙女座は相手の価値観に影響されやすい性格と言われてますので一緒に楽しめる趣味を取り入れるのもいいですねへえあそうするとあれなんだ私も楽しいってことだよねだから乙女座も楽しいみんなが楽しいってことだなへえんかいろいろありますねあ自分の時間を大切にする乙女座は自分だけの時間やスペースを必要としますもう聞き上手で話しやすいカニ座や頑固かっことし大使を持つサソリ座にも惹かれる傾向がありますという自分だけの時間を作りながらお付き合いするのが難しいことも乙女座と結婚生活を過ごす上ではパーソナルスペースを意識したお部屋の間取り時間の取り方などを考えるといいです、えー、絶対私ワンルームに2人とか無理だもんワンルームってどんな広さ、うん、あ、乙女座の仕事編だってこれ大事なんじゃん仕事仕事仕事いやいやいや行っ,っちゃいますよ皆さん心して聞いてください大丈夫ですか準備はいいですかみんな、ちょ、なおちゃんの魅力がここで分かっ、伝わっちゃうんじゃない私がいつも言葉にできない、ちょっとなんか、かっこいいとこ見せちゃうんじゃない仕事こんな感じでなおちゃんやってるんや、みたいな。大爆発すると思うけど、みんな。興奮しちゃうわ。いくよ。えー、管理能力、チェック能力が高い。乙女座は、管理能力、チェック能力に優れており、正確性が求められる職業も難なくこなせます。ははは。嘘嘘<笑>無理無理無理絶対嘘
<笑>ダンスとか正確に踊りましょうみたいな一回もできたことないよ無理無理無理オリジナリティしか入れてないなんならオリジナリティを入れてここまで上がってきてるからもう正確性なんてクソだよあごめんなさいそのごめんなさい嘘です違いますクソでもないです踊れない私ができないすいません本当にこれは私の技術部力というかあのー、技術部力技術<笑>技術不足はい私が無能本当に無能でございます私が無能無能な上正確性を求められるダンスというものは絶対できないでもこれって私思うことがあって癖のない私はね癖があるないか以前の問題私は癖があるかないかじゃなくて私はもうオリジナリティを入れちゃってるから癖とかの以前の問題も癖飛び越えてオリジナリティだからあのー、違うよほんとここからの話は違うんだけど私はちょっと除外してもらって癖ってあのー、ない人なんていないって思ってんのよアイドルにおいて。癖のないダンスってじゃあ何っていう感じだってさみんなも見てて思わない一人一人見ててさ誰一人さ違う踊り方じゃん身長も違えばこう指の長さ腕の長さ足の長さもう何も違うわけじゃんでその中でみんなベストなパフォーマンスを見つけていくわけじゃん自分に向いてるものとかあと見せ方とかその中で癖っていうのは絶対に出てくるはずなのよで癖がないダンスでじゃあ何って言った時にさないじゃんじゃあ正解は何なのみたいなでもどんなに綺麗に踊る人だって絶対に癖があるしこれがあなたの踊り方だよねっていうのは絶対なるはずなのだから性格なんてものは性格的とかは絶対ないし癖がないダンスとかも絶対ない癖がない人なんて絶対にいないこのアイドルにおいてはねってか SKE に何だろう置いてうんなんか上手い人だってなんか癖がないっていうのないと思うなんか味じゃんそれがでその癖とかを見て好きになるわけじゃんまあここの腰の反り具合がこの人とは違ってこうだから好きだなとか A のタイプはねでも B のタイプは B のこの腰の曲がり具合はこうちょっと猫背気味なのがいいんだよとかさ正解ないからって思います私はでも私はちょ癖が行き過ぎてオリジナリティを出しすぎたっていう話ですでも自分ではオリジナリティとは思ってないんですオリジナリティじゃないと思ってるし癖が強いってあのー、もう分かんないのそう人と違うことしてたらこうなっちゃったっていうぐらいだって人数多いからねこうちゃんと目に留めてもらうためにはって考えたりこの曲はこういう曲だからこういう動きがいいとかもう一個一個説明だけどもここはこういう感情の曲だから動きはこの振りがこういうこういう速さだったとしてもいやこの曲はこんぐらいの方が綺麗だとか。この時のこの主人公の感情はこうだから指先は力入れるとかでもとある日突然1ヶ月後この1ヶ月の間に私は人として成長していやもしかしたらこの主人公は裏を書いてこういう気持ちだったのかもしれないとか言ったら今までは指を伸ばしてたのをちょっと力弱くするのが正解かもとかいろいろ考えた上でのもうパフォーマンスだからもうだから何を言われても。もうこう分からないのも<笑>自分の中ではでもこれの時の感情はこういう振りが私的にはいいと思ってんだけどなみたいなただうちら的に揃えなきゃいけない時は本当に揃えなきゃいけないからやるよちゃんとそういう時はねただなんか何も言われてない別にいいよみたいな言われてるダンスとかここはフリーだよとかなんか別に怒られるまでは<笑>結構割と楽しんじゃってますねうんそ,うそ,うそこまで考えやるけどねだから例えばだけど1年前の私のパフォーマンスはその時の感情の私が踊ってるからその時にしか出せない踊り方で踊ってるでも1年経ったら意外と自分も成長してまた違う踊り方をしたりとか
だからなんか何年か前にやったその AKB とか兼任してた時にはもうがむしゃらに踊るしかなかったからかそんぐらいの時から SKE の研究生とかもあのねそこまでね技術がなかったからあれだったけどであの時とかもなんかこういうサウンドバックだからササウンバックに流れてるサウンドがこういう感じだからこういう表情かなみたいな感じで安易な考えを。もうその時はそれが精一杯だったからやってたけど今見たらいやいやこの表情おかしいだろみたいな全然あるし後で自分で見ていやいやこの表情はちょっと違ったなとか全然反省反省の日々だから毎回劇場公演とかもう,もうめっちゃチャレンジしてるいや今回はこういう気持ちで行ってみようとかなんか公演前に例えばなんか悲しいことがあったとしたらそれをじゃあ曲に落とそうとか。例えば恋愛のドラマ見たらあこういう気持ちかもと思ってそれを落とすとかそういう感じかなだから毎回ね公演はあの正解がないからさ難しい自分にこれだなみたいなベストだなこれがベストだみたいなってさもうないじゃんその時その時の感情でやってるからむずいよねでもだからこそなんか何回こすってても楽しいその公演を飽きたなんか例えばさ、まあ、3年とかやったらささすがにさ飽きるみたいな気持ちはあるじゃんでもその中でも何年もやるからこそあなんかあの時と違う感情で踊ってるわ自分とかえ待てよここってさそういう意味じゃないのかもとか思えるのが楽しいいやでもやっぱり今日やってみて違ったな前回の気持ちの方がなんかしっくりきたなとかそれが楽しいそんな感じでやってますな,なんか知らんけどなんかそんな話になっちゃったそうそうそういやでも何も考えてないアホな時もあるよもう脳死してる時もあるなんかね偉い人になりたくないとかも考える時あるけどもう脳死してるもう本当にもうちょっと前の仕事とかで疲れすぎちゃって脳死してる時とかはもうアホになってる楽しいやばい何この曲みたいな<笑>感じとか全然あるよだから脳死してる時もだから全然最終ベルが鳴るとかクールガールとか脳死してる時って全然あるんだけどそういう時はそういう時でそれを楽しむそうなんか抑えめな表情もいいなとかここはこう抜,い抜くのもいいなとかここにいつも力入れてないけどここ入れるのもいいなとか考えずにもう脳死脳死パフォーマンスでもそれはそれでよかったりするんだよね楽しいのよそうそれが楽しいんですよ皆さんでも難しいんだよねじゃあこの曲はどういう気持ちで表現してるのとかって言われても言語化できないから難しいしかも毎日違うストーリーで毎日でもないけど、まあ、ちょっとねストーリー変わったりするから自分の中で一個で決ま一個として決まってないから難しいなみたいなとこはあるよねでクールガールとかもさクールって言ってもさクールの女の子のタイプなんてさ1個じゃないじゃんいろんなクールがいるじゃんで自分の仮面を見せないクールもいるわけだしもう本当にツンツンなクールもいるわけだし例えば大人なお姉さんのクールもいるしなんだろうセクシーでなんか人を寄ってきそうだけど誰も寄せつけないもうなんか一見軽そうに見えるけど。弾き飛ばすよみたいなクールもいるわけだしいろんなクールのガールがいてその中の1個を選んでこうじゃあその子の男の子の扱い方はとか男の子が寄ってきた時にどうあしらうかとかなんてさもう毎回違うししかもなんかお客さんがいることで全然違くないだからお客さんと目合ってあじゃあこの時のこの今目合っちゃったないだ今目合ったってことはどう対をしていこうかなとかさ、で誰も見てくれてない時って全然あんのよ。この他の推しの子とかはさやっぱさその時しか推しのこと見れないからさ見るじゃん。それは全然いいと思ってて、そうそれが非常に楽しみだからさいいと思っててで本当に誰も見てくれてない時にあじゃあ
なんだろうなそのなんだろうなそれをどう楽しむかみたいなとかうんだから一個じゃないと思ってるんだ正解がむずいよねだからみんなでこうなんだろうなこの曲はこういう曲だよで合わせましょうってなってもそれぞれのあるはずなんだよし私はもう変えたい人だから例えばクールガールがちょっとセクシーすぎますってなった時があったんだけどだってクールガールクールっていろいろあるじゃんって私は思っちゃったよだからもうそうなんだって思って聞きながらあなたのクールはそういうクールなんだねでも私のクールはいろんなことを挑戦した上で決めていきたいからちょっと無視しちゃうかもしれないけど<笑>次回は抑えるようにするみたいな確かにそういう考えもあるみたいなじゃあそっちのパターンのクールを次回はやってみるねみたいなでやってあ確かにそれもいいねっつってじゃあ次回もまた変えてみますみたいな感じでやってる<笑>うんいますよだってオケラとかもさディスコじゃあディスコですディスコっぽく踊りましょうじゃあそのオケラの主人公がなんか難しいよね踊り慣れた子なのか踊り慣れてない子なのか今日は自分が主人公としていくのか今日は周りの子が主人公なのかいろいろ考えたりさするとまた違ってくるけどまあでも私はディスコがディスコっぽく踊るができなさすぎてでもうまくなりたいなと思ってめっちゃいろいろ挑戦したけど結局うまくできなかったねディスコってなんやって終わった<笑>動画とかもいろいろ見るけど結局ディスコってなんやと思って<笑>ディスコってどうやって踊ればいいやと思ってあのノリが分かんなくてその公演は幕を閉じました<笑>研究失敗、うん、そういう時もありますで全然間違うこともあるやってる上やってて間違っちゃったみたいなこと全然あるねうんあそうオケラかディスコあオケラだあ毒具持ってっちゃったオケラだねオケラオケラですディスコのフリーディスコの振りがあるな振りというか,なんかフリーでディスコなんかクラブディスコなんかクラブかクラブで踊ってる人のフリーみたいなフリーというかもうフリーで踊ってくださいいやクラブわかんねえしみたいな感じでノリとかわかんねえしとか思いながらでもクラブの動画を必死に見たけどいやーなるほどこうやって踊ればいいのかと思ったけどさステージに立ってさじゃあ実際なんかクラブっぽい踊りしてもさなんかえ、これあって<笑>気まずいみたいななんか埋めれなくてその場をえじゃああの時はほんと難しかったよ、まあ、年齢もあると思うけどじゃあもうちょっとねちょっとなんかできなかったのかなみたいなあの時も必死でやってましたからむずいっす難し,難しかったねうんそうそんな感じですねいや私の脳死公演もぜひ見てほしいですねもう脳死の時は本当脳死なんで本当に<笑>、うん、はいそんなちょっと話が脱線してしまいましたけどしちゃったねてか乙女座のこんなさ誰が興味あるっていうみんなさショールーム見てるみんな乙女座興味ある<笑>乙女座に興味あるのかい果たしてみんなはまあまあまあ、なこれ全部言ってくわもう「解能力チェック能力高い」みたいなね言いましたねで些細なことにも気が付くので「経理事務エンジニア SE」とに「せ」などの「微密」「緻密」か目が悪すぎて見えないね「緻密」だね「緻密な職業が向いてますよ」だって「事務ね」ねさっき「秘書」とかって言ってたよね「緻密な職業」えー、緻密か経理か
計算間違えそう計算が得意な方はより楽しみながら仕事ができるかもしれませんあそうなんだ乙女座の特徴性格はサポートする仕事において力を最大限に発揮できるので感謝されることも多いでしょう今んとこしてないなどの仕事にも必要とされる凡庸性の高い能力で重宝する凡庸性の高いサポートするのが向いてんだサポートする職業ってなんだろうサポートって何サポートいやサポートねさっきも出てきたよね乙女座の特徴ねサポート得意ですよ秘書とかねえ汎用性なのこれ<笑>私凡庸性かと思ったんだよ凡庸性の高いって言われたやつなんかちょっと失礼やなこの記事と思ったけどさいや記事にささすがにこんだけさあのお世話になってるから愚痴言えんと思ってさ、うん、何凡庸性とかって言おうと思ったけど私の読み方が間違えてたのか汎用性ですね危うくよくみんな分かったね汎用性感じみたいなのにでも確かにマネージャーにはなりたかったあのー、このなんていうの芸能界のマネージャーとかじゃなくて部活のマネージャーにはなりたかったねうんそういうのは誰かが何かしてるのサポートするの結構好きだったりしますねでもこれはありますねうんマネージャー部活のマネージャーなかったねすごくうんなんでだろうねあれってめちゃくちゃ惹かれるよねできればバスケバスケのバッシュの音めっちゃ好きなんですよだからうんサポートかうん確かにが学級委員長とかよりも副委員長とかわかんだろなんか例えば部活でそのキャプテンとかがいたらなんかキャプテンとかにはそのな,んかなりたくないけどでもなんかキャプテンのそばにいたいみたいなキャプテンが大変な時に助けたいみたいな気持ちはめっちゃあった。なんか吹奏楽とかの時もキャプテンのことめっちゃ仲良くてキャプテンっていうのかなんて言うんだっけ部,部長かまあもともと仲良かったっていうのはあるけどでもその部長のそばにいるのとかちょっと好きだったね結構あ副委員長とかね、うん、なんとか委員の服とか確かになんかサポートする方が好きだったよ。あ、副キャプテンじゃね。なぜないです。なぜなら。頼られないから。頼りがないから。大体そういうのってさ。人間として賢いとか頭が賢い人とか人間として素晴らしい人周りのみんなと仲良くできるタイプの人がさキャプテンとかなんない私はそういうの無理だから全部みんな全滅し自分も別にそれまとめたいっていう気持ちがないからどちらかというと大変な人のそばにいて大変な時になんか雑用でも何でもいいから頼ってほしいなみたいなタイプあ一番私が簡単としていけるのはうん
例えばその人が大変じゃないかって見たりとかいっぱいいっぱいになってないかなとかそういう感じ。ですね。食べちゃっておかしい。いや、役割ない方が本当に楽ですよ。決まった時間に的確にこなす。的確にこなす。真面目で着実に物事をこなす性格なので、決められた時間に仕事を行うルーティンワークは向いていますよ。ええー。決められた時間に仕事を行うルーティンワーク。本当じゃあ今向いてないじゃんこの仕事。そうなの。でも私決められた時間に働きたくなくて、決められた時間に何,何かをしたくなくてここにいたりするんだけどね。もしかしたら向いてない<笑>マニュアルがしっかり整備されているような仕事はストレスも軽く完璧にこなすことができますマニュアルないよねここね大丈夫かな逆に自由な発想で不確定な道を切り開いていく自由業などはストレスがたまりやすい傾向に安定した土台があり目的を達成するまでの道のりが定まっているような仕事であればやる気も出ますだからかこうあれかそうなのか私自由な発想で不確定な道を切り開いていく自由業などはストレスがたまりやすい傾向にある向いていないってえっ全否定してくるじゃん嘘だそうですちょっとまどどえ私の 10, 10年間はな何だっえでもね、占いとかで見ると芸能界向いてますみたいな感じで書いてあるんで、まあこれは乙女座なんでね、まあ一般的に見てて、まあ、そういう乙女座もいますよっていう感じですね。うん。はい、基準は厳しめ。星座占いを元にすると乙女座は自分に厳しい性格なので、相手にも厳しめの基準を設ける傾向に。傾向にそうか。そのため自分が地道に作業しているのに、周囲がだらけているとストレスがたまります。あ、これはね、あの、あの、本当みんな。ないですね、この。全然ないです。自分が一番だらけてるって思ってるんで。周囲がだらけてるようには見えないですね、私には。逆にみんなもっと休んだらって思っちゃいますもんね。うん。逆に思った以上のパフォーマンスができなかった場合、自己嫌悪に陥ることも。息が詰まってきたら、休憩してみると。も。と楽に仕事ができるかもしれません乙女座と仕事をするときは頑張りすぎないようサポートするのも大事ですねそうです私は自分でね自分の頑張り制御できるんでもう頑張らないときは本当頑張らないんで、はい、フリーとか、ね、ギリギリに覚えちゃったりするから<笑>そうスッチ入るまでが時間かかるからねうんえーだそうですそんな感じらしいよ乙女座って乙女座のことはあったかなおもろいねこういうの見るとねあいろいろありますね乙女座10の特徴取説知的探求心が強く知性にあふれている2観察眼が鋭い分析家うん,うんなるほど3貴重面で何事にも丁寧に取り組む方法4起点が利き柔軟な思考の持ち主
お乙女座は頭の回転が速く周囲から見ると思考している時間は一瞬ですそのためまるで直感で動いているように見える時がありますが乙女座は常に根拠のある行動をしてるんですそうなのかすごいなうん5マナーとルールを重んじる常識人ああそう常識人なんですよ私は几帳面な性格は社会でも発揮乙女座マナーやルールを重んじえー、守るべきことはしっかり守る真面目な常識人です。守るべきことはしっかりと守る真面目な常識人です。大雑把で適当な人に囲まれても流されずにきちんとマナーやルールを死守します。本来マナーやルールを守る姿勢は素晴らしいもの。常識だって重要です。しかし乙女座の場合は規律に忠実なあまり違反する人に対して強いストレスを感じたり常識普通を求めすぎて自由に振る舞えなかったりと生きづらさにつながるリスクがあるので注意が必要ですとまあねそんな乙女座もたかがたかがね外れるとあの常識に縛られすぎるとですねあの一気に爆発してこうなりますよということですね、うん、本来は多分こうなこういう姿なのかもしれないですねうんそうですねはい違反する人に対して強いストレスを感じたり誰ですか違反してる私じゃないですか常識普通を求めすぎて自由に振る舞えなかったりとね自由ですよ<笑>すごいですね人っていうのは変わりますようんはい、責任感が強く日理誰かの役に立ちたい生粋のアシスタント気質観察眼は仕事にも生かされます上司や仲間の聴取や能力を見抜きそれを伸ばす力もたけています的確にフォローしかといって手を出しすぎずチームのポテンシャルを最高値に高めてくれるのがと思います今のところ発揮してないですねうんリーダーよりもそれを支えるポジションの方が心地よく、うん、分かる分かるしかも能力をいかんなく発揮できるタイプでも支えるポジションにも今行ってないからなうんまあ今はねこう何も役職ないのが一番いい自由にしてもらえるのが一番ねベストですね美的感覚にもすごい流行にも敏感なおしゃれさんあこれはちょっとないっすね流行とかわからんうん、実は繊細でへこみやすいあそうシクシクしちゃうのよ嘘です乙女座は信念を持って着々と計画を進めるのは周囲からは自分をしっかり持って強い人困難にも負けない人と思われています確かにそれも乙女座の性格的特徴なのですが実は繊細でへこみやすいんですえー、気を使う乙女座は相手にも自分への気遣いを求めますそれってさダメだよね自分ができるからってさ相手に求めちゃダメだよお互い同じレベルで気遣いできるは問題ないのですが相手が大雑把で細かいことにこだわらなかったり考え方が真逆だったりするとうまくいかない自分を認めてもらえないと細かく気をつけますこれはちょっとさすがにさ自分勝手すぎん相手のことをさすがに見てなさすぎやろなんか自分中心で行きすぎじゃないって思っちゃう乙女座批判かこれお乙女座批判だなよくないよそういうのダメだよ本当にみんなで手と手取り合って私は乙女座の一員として乙女座を受け入れていきましょう,う正義感が強く頑固な一面も確かに確かに適当に言っちゃった今脳死今脳死していますよくあるねちょっと見すぎて目が痛くなってきちゃったそんなもんですかねこんなこんな感じらしいよいや乙女座って確かに何かいいよね乙女座っていうあの響きというかうん私もね思うなんか乙女座でよかったなって思うよ乙女座っていいよなって思うし9月生まれっていいなってなんか勝手に思って、まあ、自分が生まれた好きだからだと思うんだけどそろそろメイクもね取れる時間になってまいりましたけども、まあ、なんとかねこの。
<笑>うん今日ね、まあ、話したかったことっていえば、まあ、サバン店員さんの話とそんな感じかなあごめんうんもう8時やんパソコンに入ってるさ昔の写真消したいんだけど消し方が分かんないんだよねなんでか分かんないけど前の携帯の写真がすごい入って消したいんだけどね2015年の写真とか入ってるもんえぐっ消したいのよでも消し方が分かんないのよー右,右クリックで削除。<笑>選んで,でデリデレートあディレートでディレートがどこか分かんないもんなんか一気に消したいの一気にはい選択をするのこれこれ画像が動いちゃうんだけどじゃあなんかさうちマックのさ画像がなんか動くわでそのデリートって何デリデデデデデデリートボタンってどれいやなんか写真のね思い出はねあのインターネットにね落ちてるからねいい。そういう問題じゃない。D E L って書いてる右上。ないんだけど、もしかして私のみんなと違う。えー、でもなんか取っといてもさ出す時ないしなんならもう出し,出し切ってると思うんだよね皆さん皆さんが持ってる写真しか私は持ってないのよえー、かわいいこのネイル自分でさネイルそういえばやってたなめっちゃかわいいえー、かわいいネイルしてるね君超上手だししかも自画自賛キーボード上にあるはずえキーボード上 ?DLDL はないよ天気ついてる右上じゃないからエンターの2つ上にありますエンエンターってどれ<笑>問題発生エンターどれエンターマックだとバツかないやバツないんだが X ならあるよエンターがどれかわからんのよエンターが分かんないな右上
じゃあ、ま、一番大きいけ大きな矢印いや矢印めっちゃあるよ12345今見た限りだけでも5個あるよ矢印。一番でかい木これ縦にでかい木で横にでかい木じゃなくて縦にでかい木えこれを何押すのはあなんか嘘つき<笑>えっ調整とかになっちゃったんだけど加工していいですよってなっちゃったお前のブスなんか加工しろよってうるせえよっておうおうなんか拡大されちゃったえごめんなさいごめんなさい完了完了もういいいいいい見せるな見せるな恥ずかしいいやなんかね開いちゃうのよえノートパソコンノートパソコンいやーこれ取っとけってことですかもしかしてできないけどね。PC は MacBook Air ですか？知らんないよこれ。MacBook ないよこれ。MacBook や。あなんか懐かしいお母さんとのプリクラ出てきた。取っとくべきやなやっぱこれ。お母さん可愛いな。またプリクラ取りに行こうと。可愛いやん。こんな娘持ってウィンクしてるお母さんウィンクできてたんやできるんやねお母さんってかわいいねアイドルやん私よりアイドルやんかわいすぎだろ待ち受けにしようかなこれあ私のマックス体重の時の体重計で出てきたこれは削除しとこうやめろこれなんでこんな体重計を取ってんねえちょちょちょちょあれこれさえどうやって消すんだっけさっき消せれたんだけどさあーできたあなんかやばいやばい開いちゃった何何これ何これうんうんうんうん体重だけ削除させてくれ体重だけは誰かに見られた時はずいから体重計が出てきたわあかんかんあかんかんかんこんな写真あかんこんなあかんこんな写真あかん削除削除削除削除削除こんなこんなこんないかつい写真削除削除いや一枚一枚は削除できるんだけどねちょっとめんどくさいよねこの作業はさすがにもうちょっとあかんかんかんかんかんかん削除削除目が痛いこれさ一日中パソコン触る職業の人ってどうやって生きてるの痛くない大丈夫みんなおめめ<笑><笑>えこれどこ行った時だっけなえ台湾かこれタイか台湾か忘れたけどさパフォーマンスしに行った時があったんよでなんか遊園地行ってくださいみたいな実家えディズニーこれなんだこれやディズニーだディズニーかなんか行く時間があってなんか多分行かなきゃいけなくてそうえなんか会社のなんかでなんかわかんないけど向こう向こうの方がそのよくしてくれてなんか行ってきていいってこのチケットでみたいな感じで,で会社であの何人か何人かっていうかお仕事ねお仕事の時にお仕事先の人がくれてじゃあ行きましょうってなって行ってそしたらなんか<笑>向こうのタイか台湾の人からさカップルのさ台湾なの台湾か台湾のさ人の<笑>カップルの写真をさ<笑>私が撮ってるっていう<笑>。写真があるんだよ
私がこうやってしゃがんでもうコートとかもロングコートだったんやけどもう地面につけ,つけながらこうもうカップルだったからもうベストショット取れるように頑張ってるっていう画像がありました私タイに行ってそ台湾に行ってそんなことしてました懐かしいすごいでしょあパソコンしてる人ね1時間にあ上海かあ分かんないや1時間に1回ぐらいは休憩してるあとは目が辛くならないように画面設定してるええー、すごいね私はねこんなパソコンいじる機会があのないので別にいいけどすごいねそうやって工夫してるんやねやっぱ痛くなるよねあ香港か香港かあーあーあーなになになになにやめてくれやめてくれやめてくれうーんむずいねー出てきましたよしもう8時だ早いね時間というものあっという間に過ぎますねあすごいみんな写真消すのを手伝ってくれてありがとうちょっとコマンドこれかコマンドへちょっとあの写真を消すのは一旦やめます3時間あでも意外と喋ってない3時間半かそんないないもうちょっとなんか時が進んだ感覚はあったんだけど意外と進んでなかったですねね、私も5時間ぐらいもうやってんじゃないかってぐらいあの思ってたけど3時間半って聞くと意外とやってないなと思ってあそういえばさあの大福のね髪切ったのよ私がさ一番最初にねこうカンストカンストっていうかこうしたわけじゃないですかこう大福のなんかこうたい焼きのアイテムを何個か集めたらあのこ高級大福もらえますよみたいなイベントがあって一番最初にこうクリアしたんですよでも紙をもらえるタイミングはみんな一緒だったのでもうちのマネージャーさんが一番遅くて私まだ頼めてないんですよだからみんなはもうね25日が早い子でもうなんか来るしあてかなんならもう来てる子いたのかなわかんないけどあそう来てたんだねあ昨日来てたんだそうなのよでも私まだね頼んですらないのよもうこれは本当に私のマネージャーさんにクレームを入れてほしいうんあのー、こうみんなジップツアーのリハの時にねみんなすぐもらえてたのよ他のマネージャールームの人はでも私のとこはねちょ遅くててか私は遅くてちょっと頑張り頑張ったんですけどちょっとマネージャーにその意図は届かなかったですねちょっとの他のマネージャーはねこのゼップツアーの時に持ってきてくれてたのにその人は持ってきてくれてなかったんですよ大福はめちゃくちゃ大事なのにもう一気にそこでもうモチベーションがねもう下がりましてねうん悲しいですねもう頼まなきゃいけないんですけど私もちょっと1個遅れるともう面倒くさくなくてあのー、あれなんですけども今回はですねみんなからもらった大福なんでもう絶対頼まないといけないっていうこれ終わったらね頼みます受け取れる日とかもねちゃんとやっとかないともうクール便で届くからねそう確実に受け取れる日じゃないといけないんですよ
そうだからみんなの前でまた食べるんで大福配信しますからもう両手に大福持ちながらもう交互にね食べる汚ねえなこの人食い方汚っって思われながらねもうべったべたにね口の周りクリームつけてもう幸せそうに食べますよもう世界一幸せに食べるあ違う世界一幸せそうに大福を食べるアイドルってもうネットニュースになるぐらいもう,もうクリームでむしゃーつけてもうめちゃくちゃ食べますから皆さん交互期待ですねうん楽しみにしててほしいたたくたたくたとと,と届くのうんめちゃくちゃ何個入れるの6個入りか8個入りかでしたね、うん、え解凍入り次回なのかでも大福アイスっていうのもあるからね、うん、いい食べ方かもしれないですねじゃなんかニュースで思い出したんだけどこ絶対ツアーの話していいいや本当にこれは私下品だって思ってほしくなくてあの乙女座って多分下品な星回りじゃなくてめっちゃ上品な星回りだからこうそこはね私の持ち前な上品さで絶対にカバーできると思うんだけど本当に下品って思わないでほしくてあの率直な私のツアーの感想というか率直なツアーの,あの私に起こったことをお伝えしたいんですけどあの本当に上品に話しませんできる限りえなんかねこうすごかったのよすんごいねこうツアーの,あのセ,ットリスセットリストが結構ハードだったのねでもこうなんだろうすごく楽しかったしあのー、もう時間もあっという間に過ぎたしみんなのねおかげですごい楽しくてただちょっとあのハードで,でお昼ってさ結構まだ体動いてないしあの寝起きとか水分量も足りてなかったりさするじゃんだからそのせいもあってでしかも私朝ごはんもお昼ごはんも食べてなくてこう胃も空っぽな状態で。行ったの水分も朝かそんなに飲めてなくてで行ってこうまあハードな瀬取りをこう頑張ったわけよそしたらもう本当にあなんかやばいみたいなこのままちょっと気持ち悪いなみたいになって気持ち悪くなってきたのよすっごい気持ち悪くなってておおちょ異常きたしてんじゃん自分と思ったんやけどでも気持ち悪くなることってままあまあ夏のライブとか私夏結構なんか貧血とかなんか疲れやすかったりして夏ってだけで夏ってだけでなんか貧血がなんか知らないけど悪化するんだけどそれを持ってるから結構気持ち悪いには慣れてたのよでまあまあまあまあまあ、まあ、でもいつも、まあ、通りかなみたいな夏こんなもんかみたいな夏いつもこんなんだなと思いながらこうやってたらえ待てよこれはワンチャン私ス,ステージでこうねもう口からこう蛇口がひねり出されてオーロラが出るんじゃないかみたいなワンチャンオーロラい,いくかみたいな感じだったのでもあともう数曲だしいやここで吐けて何にも得はないと思ってここで吐けてもやっぱ心配させるしこうもうちょっと休憩のこう踊らない部分とかやっぱあるじゃんそこ行ったら意外といけるんじゃないみたいな感じでこうやってたんですよでも私はもうその脳死してるからもう,もうな,んなんていうんですかもう,もうすごいいろんなことを頭ではハッピーなことしか考え逆に考えてなくてあのもしかしたらステージでこのままオーロラをひねり出した場合うーん人生えもしかしたらアイドル初めてアイドル歴史上初めて。の人物にななるんじゃないみたいなステージ上でオーロラをひねり出したのは初めてなのかもと思って、えー、ワンチャン初めての人になるのもありだな<笑>頭がもう死んじゃってるからさそうそうそうそうだから思い出してそんなことしないけどねとかなんか楽しいことそういうこと考えてで結局そのさしばらくしたらそういうの落ち着くからさこうでちょっと休むとこがあってでそっからまたギアが上がってああやっぱあの一時的なもんだったんだなみたいな感じだったけどそうそうそうそんなねバカなことを思ってましたよそうそうそういやもうねそういう時はね履けるのがベストです,ですけどねもうやっぱさこう何年もさやってるともう大体分かってくるじゃんいやまだいけるなみたいな悩みながらもさいやでもこの後にこういう急こういう振りの部分が来るからこうしようとかさ
いやそんぐらいね結構ハードめなあぶらぶらとかれとかったハードめっちゃハードめだったけどまあ楽しかったですねやっぱトータルめちゃくちゃ楽しかった汗をねあんなにかくっていうのはやっぱいいね終わった後のねあのすがすがしさが半端ないうん楽しかったもう本当にこれね昔からですけど、まあ、言い訳とかじゃないんだけどこうね本当にすごい踊ったりきつい体力がきつくなってくると今まで間違えたことない曲とかなんなら踊り慣れてる曲とかももう全然間違い出す本当に脳死本当間違い出すあもうハードすぎてまあもうそこのそこまで集中持っていけないのよだからね、昼公演の方が全然良かったんやけど夜公演とかもうなんかもう,もう意識ここにあらずみたいな<笑>すごい間違え間違えたりとかねもうありましたね集中力は持たないのかなうんまあぜひね皆さんにはねちょっと一緒に楽しんでほしいっていう気持ちは、ね、ありますよ。なんかさ、喋り、なんだろう。こう。なんかね、届いたわ。ネックレスが。そういえば。これどういうネックレスだ、これ。うん。どういうネックレスこうかこれネックレス最近こういうネックレス流行ってるよねここのコインみたいなやつこういうさネックレスばっか売ってんのまあいつか使えるかなと思って買っといたけどさ使う使う日が来るかどうかわからんがあ今ねなんかあそうそうそうそうなんかねこうこの間ねショールーム来てくれてた人はね知ってるかもしれないんだけどあのブランドのねバッグがあったんですけどねまあお人様からいただいたねブランドのバッグがあってさおなんかこういうネックレスらしい。ジュリーン、まあ、つける日が来るかどうかわかんないけどまあ安かったこれ千円ぐらいだって<笑>ネットですねだから脳死して買いましたこれもはい夜っていう一番買っちゃいやすい時に買いましたまあいつか使いましょうということでなんかあのー、そうブランドのバッグなんか一個ぐらい買おうかなと思ったんですよでもすごい可愛いバッグ見つけて1万円ぐらいのわあそれでいいってなってブランド物買うのやめましたっていう報告ですやっぱなんか思ったけどなんかブランド物を好きな人とかそこのブランドがすごいなんか好きだったり憧れとかだったら多分買ってたと思うんだけど私ってもともとブランド物にそんなねあ別にこれあれですよアピールとかじゃない私ブランド物に興味ないからみたいなアピールとかじゃなくて本当にブランド物にあの<笑>純粋にそのなんだろうな今まで生きてきた家庭でうちの家系的にもブランドを持たないのよでブランドに興味ないのよ親がってことは子供もあの自然とあのブランド物にあの興味ないしその例えば憧れのアーティストがさそのブランドもの使ってたりしたら「え私もそれ憧れるそのためのお仕事頑張ろう」とかさそう自分も鼓舞するためにブランドが好きな人とかも多分いると思うんだけどそういうのもなくてそうあのー、そうなんですよだからなんかそんなに、ね、すぐ諦められたというか諦めるっていうか
あなんかいいブランドいいカバン見つけたからそっちにしようみたいなそうそうそうそうないのよ昔からどういうどういうブランドが好きとかさ全く分かんないなんか小学校とかでもさ例えばポンポネットが好きとかさルピピメゾピアノが好きとかさなんかあったじゃん子供の頃ならば男の子で言うプーマとかなのかな分かんないけどなんかそういうなんかそういうの興味なくてさ多分それで生きてるからさそうなの別に疲れればいいやんみたいな感覚の人だからさ懐かしいよねでも好きなブランドを身につけるとランクアップするかもあそうそうだから好きなブランドがあったら全然それをつけてなんか自分のモチベになればいいと思うでもないから好きな固定としてのブランドがそうそうだから例えばプーマが好きな人はプーマ買えばいいと思うしうんそれでテンション上がるならそれがいいと思うしそうそうそうそうないんだよそういうのがそうだからまあ例えばさブランドのもののバッグがさあれだとしたら、まあ、私の場合はなんか本当に可愛いって思ったやつを買いたいから例えばそれがブランドだったらそれはそれで買おうと思うしなんか別に安くて、まあ、1万円ぐらいで手に入るんだったらそれでいいって思うしそうなんですよ本当に気に入ったものを使った方が満足度が高い気がするだからブランド好きな人とかもさ結局はさそれがなんだろう好きだからこうテンション上がるわけじゃん多分さ好きな例えばディオール好きだけどフェンディは好きじゃないみたいなでもフェンディ買ってもなんかフェンディを持ってもテンション上がんないわけじゃんディオールを持つからこそテンション上がるわけじゃんでそれがたまたまブランドだったって感じじゃんディオールっていうブランドだったっていうそういうことよ結局は好きなブランドとか好きな会社とかのものを持ってたり応援したりとかの方がいいの自分が好きかどうかで動いてるってことですよねっていうのと私はあのすぐ汚してしまうのではいダメです向いてないですいやブランドを持って強くなれる自分がいるっていう人もいるよねそれも素敵だよねそういうのを身につけてさそういうヒールを履くだけで強くなれるとかさいいことだよね例えば私だったらなんだろうな服で言ったらうんちょっと言葉にするのめんどくさかった<笑>ちょっとめんどくさかったうんまあ高かろうが安かろうが自分の気に入ったものを使うのが一番ですまあ、随分と喋りましたね結構携帯も熱くなってるのではいたいたいたいたいたいたいたいたそんな感じでございましょうかなんか
ちゃん1個話があってさ<笑>あのー、ん気に入ったものが高からず安からずいい感じになると嬉しくなっちゃうあー確かにそれはわかるいやこれめっちゃいいな好きやなこれいいなーって思ったやつがさ安かったりセールだったりするとさ運命じゃんと思ってすぐ買っちゃうよね<笑>単純わ<笑>かるなんかね昨日あの明日公園行くので頑張ってねえ明日私公園ええ明日公園嘘え明日フリー私え明日私カレンダーに22日は公演さ入れてたんだけどあ自分のねスケジュールの自分でやってるあれえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ言うたポジションは多分いつものとこなんで別にそこはあのあログインしないといけないんだこれなマジあうるさうるさうるさえはあそうだったのねあぶなよかった全然バリバリ遅刻すまあ多分連絡メールで来てるんだけどマジかいやこれ無理かですよね一回閉じたのが悪いな閉じなければよかったあら、明日公演だったんですねそれは失礼いたんしましたとっても失礼いたんしました<笑>危ねえよかったちょっと一瞬待ってねあれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ
うわ公園入ってたあフリーレやってからの公園だわあらららら。ハードですね。二十二十二。ハードですね。わあ、明日フリーレやん。フリーレしてから公園じゃん。ハードですね。いや明日脳死でやるわもうあのー、フリーレ公園はちゃ,んちゃんとやりますもうフリーレはもう人がいるだけでいいまあポジションもねいつも通りですしねはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいえー、飛んでましたこれ新規案件私の見落としかメッセージ送信を取り消しましたが3件ぐらいあってメンヘラかなって思ってる<笑>まあ普通のあれだと思うけど連絡メール送り間違いだと思うけど送信を取り消しましたはあよかったね配信しといてよかったでございますいやなんかそう,そう話そうと思ってたことはさなんだっけなうちなんか私がそのマネージャーさんにあのまあお仕事の案件のことでわあ私さちょっと消しちゃったわ消しちゃった<笑>なんかあのわあなんで消しちゃうのかなちょっと思い出せないいやなんか案件でこうまあまあまあなんか言わなきゃいけないことがあってでそしたらそれをあのー、あっこっちは残ってるわあるわあのー、あの前日に言われても大変なんであの早めにお願いしますねって来たんですよ前日だと変更大変なので早めにお願いしますね丸みたいな感じで来てで私はなんかもうスタンプでポンって返したんだけどいやあのー、確かにと私はそうだあの、まあ、確かにそうお仕事ギリギリで言われても困るよなみたいなそのよう重々承知した上で言ったんだけど、まあ、まあ確かにそうだよねみたいなそちらの言い分もすごくわかります確かにこれに関しては私がいけなかったギリギリに言ってしまったことに関してこれはそうあのー、ね仕事をしてくれたマネージャーさんに感謝してるんだけどちょっと待ってあなた一回連絡メール送るの忘れてますよねと思ってちょっとスタンプで返しちゃった<笑>はいとかさ普通だったらさ気をつけますとかって返すけどさドヘタクソウィンクって言ってウィンクしてるやつ返しちゃった<笑>ドヘタクソウィンクって言ってめっちゃ下手にウィンクしてるやつ返しましたスタンプでポンっつって。で忘れてるんですようちのマネージャーさん一回一回っていうかあのこの間連絡メール忘れててそうやらかしてるんですよでも私は事前に送ったあなたと違って、うん、<笑>全然ねあのゆあの普通にいいんですけどね人間ですからあのそういうなんていうの送り忘れとか全然あるしね私も全然そういうのあるから。全然怒ってもないしあれだけどこれ来たからちょっともう反抗の意味でスタンプ送ってしまいました<笑>平和でしょそうこんなこんな感じですよ
、ね、こ本当だったらこの時にえじゃああの連絡メール送り忘れたのちょっと今一度謝ってもらってもいいですか<笑>書こうか<笑>買ってみるかじゃ書いたらどういう返信来るかなそれとこれとは別ですみたいな感じで来るかなって思ったからさ、うん、来そうやなと思ったからちょっと返さなかったけどスタンプで返しましたおもろいやんそうなんですよそんな感じですかそんなんだなえでもなんかねこう私も事前にカレンダーにあの新規案件とか飛んできたやつは入れてるから自分で。あの分かるのよ明日何してるとかちょ公園はちょ予想外すぎてびっくりしちゃったんだけどそうそうそうそうあったんだやってんだけど多分私の入れ,、ま、入れてなかったんだね私がそうであのー、なんだっけあ何の話してたか忘れちゃったわあ全然忘れたあもう今頭真っ白何にも出てこん何を言いたかったか全然思い出せないやん忘れちゃったよあそう夜あ違う違うそう知ってたのよその日案件があるっていうのはただ連絡メールが来ないから時間とかは分かんないっていううわっ書いてあるわ20日、京通公園とこれから連絡メール飛ばしますが公園前に ZEP 福岡の何々だけフリーレ1時間って書いてありました全然書いてありましたそうであの明日の連絡だけだなって思ってたんやけど明日の連絡分かりますかとかって送るのいつも送るんだけどあの遅い時とかは早く知りたい時とか。ちょっとここらで逃げられないようにしようと思って気づかないふりして<笑>わざと明日仕事あることは知ってたけど聞かずに行ってそしたらあの夜かな12時半ぐらいかなに多分連絡メールがポンって届いて。で多分焦ったんだろうね電話がかかってきて、まあ、電話取らなかったんだけど寝てる手だったからでもほんと電話も一瞬だったの一瞬で出る隙もなくそうそう終わっちゃって焦ったやろなーと思いながらそうしたらあのー、遅かったから撮影が2時とかぐらいだったからまあその時間までは起きてるでしょうってことであの連絡メールとか。あだから起きてますかとかすいませんとか来なかったんだけどまあまあまあいいだろうと思って許したろう焦ったやろうな本人と思って夜中の12時半に電話かけるって多分相当焦ったと思うのよそうちょっと意地悪しちゃったでも連絡メール遅れましたすみませんって書いてあったからまあいいかと思ってまあ、これ本人には内緒ですけどね<笑>はいこんな感じで仲良くやってます<笑>、うん、いやたまにねなんか他の子に私あんまりないんだけど他の子にたまに遅れ忘れありますよみたいな感じだったからちょっと成敗として<笑>でも言うても私もねアンケート遅れちゃったりとかねあの忘れてたりとかありますからもうそこはもうお互い様ですよはいだから私も全然攻めてない面白いん
面白いですよ本当に。あ、明日もねちょっとそろそろ終わりますかね。明日公演だということだったのでもうちょっとね喋っててもね楽しいかなと思ったんだけど明日公演というびっくりニュースが来たのでじゃいつもだったらさメンバーともさ「な何日公演だね」とかさ喋ったりするんだけどさ今回さなかったからさそれも原因ですね<笑>うん。こんな感じで私の雑談でしたそれではまた